हाय बंधुरा आज हम इतिहास और एक गुरुतवपूर्ण टपिक आलोचना करब तो बंधुरा एर आगे हमारे सातटा टपिक आलोचना करो तो बंधुरा तुम्हारे अनुरोध तुम्हारा सतटा टपिक जो आलोचना कर भिडियोगलो आपलोड कर अवश्य देखे नियो ना बंधुरा तुम्हारा बुझते पर तर कारण आप जेहतु इतिहास प्रथम के शुरू कर तुम्हारे अनुरोध तुम्हारा पर इतिहास धाप बुझते गले तुम्हारा अवश्य एर आगे जो सातटा भिडियो हमें आपलोड करवश्य देखे ने देखे ने तो बंधुरा आज के आठ नम्बर टपिक आलोचना है तो आज के जो टपिक आलोचना करब से इतिहास एक गुरुतवपूर्ण टपिक से हलो षोड़श महाजनपद षोड़श महाजनपद सम्पर् आलोचना शुरू करार आगे हमें एक जिनेब जो षोड़श महाजनपद कथा अपना क्या भाव जानते परलम तो बंधुरा इतिहास लिखते गले विभिन्न उपादान दरकार है से प्रतनतिक उपादान हक वाहित्यिक उपादान हक तो ये षोड़श महाजनपद इतिहास जो लेखा हो तक क्योंकि साहित्यिक उपादान बसि भूमिका ग्रहण कर षोड़श महाजनपद इतिहास जो लेखा हो तक को उपादान यहाँ लिखते सहाज्य कर अर्थात को उपादान षोड़श महाजनपद कथा जानते परि जेमन बौद्ध ग्रंथ उंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ भगवती सूत्र एवं हिंदू पुराण थे क्यों हमारा षोड़श महाजन महाजनपद कथा हमें जानते परि एबार् जेनेब महाजनपद क्यों तैरी तो बंधु आप जानी मानूष प्राचीन बस्तर जुगे जावर छो तो खाद्य जो तने बने घुरे बेड़ क्यों बंधुरा परवर्तकाले जख मानूष कृषिकाज शिखल तक मानुष क्योंकि स्थायी भावे एक अंचले बसबाज करते थकल एवं तैरि हलो ग्राम ये एकाधिक ग्राम के लिए तैरी है जनपद ठीक एक ही रकम भाव एकाधिक जनपद के लिए तैरी है महाजनपद ख्रीटपूर्व ष्ठ शतब्दी ख्रीटपूर्व ष्ठ शतके महाजनपदे उत्थान घटे विशेषकर गांगई तीरवर्ती अंचले बंधु आप आगे पढ़े जे हड़प्पा सभ्यत प्रथम नगरायण घटे क्योंकि बंधुरा यदि परीक्षा आसे द्वित नगरायण कथाय घटे समय घटे क्यों आप ख्रीटपूर्व ष्ठ शतब्दी नागद द्वित नगरायण घटे कथाय घटे ना गांग तीरवर्ती अंचले घटे एपर आप जानब षोड़श महाजनपद धरण अर्थात षोड़श महाजनपद जो षोलोटा महाजनपद छो से कैमन धरण दुई धरण अर्थात एक प्रजातान्रिक गणतान्रिक और एक राजतान्रिक अर्थात जेखने राजा शासन करत से राजतान्रिक तो बंधुरा ये षोड़श महाजनपद ये षोड़श महाजनपद मध्य मात्र दूटी महाजनपद छो प्रजातान्रिक की कि ना ब्रिजी और मल्ल और बाकी जो चौदोटी महाजनपद से चौदोटी महाजनपद ही क्योंकि राजतान्रिक आज पड़ी षोड़श महाजनपद तो बंधुरा षोड़श महाजनपद मान षोलोटी महाजनपद अर्थात ख्रीटपूर्व ष्ठ शतक नागद गांग तीरवर्ती अंचले षोलोटा महाजनपद उत्थान घटे तो बंधुरा षोलोटा महाजनपद क्यी कि ये नामगुलो मुखस्त करा खूब कठिन तो बंधुरा जी चारटे चार्टे मुखस्त करी तेल क्यों सहजे मुखस्त हो जाए कम जेमन काशी कौशल अंग मगध चेदी वत्स कुरु पांचाल अवंती अस्मक सुरसें गांधार ब्रिजी मल्ल मत्स्य कम्बज तो यह भाव क्यों षोलोटी महाजनपद नाम मुखस्त करते तो आर काशी कौशल अंग मगध चेदी वत्स कुरु पांचाल अवंती अस्मक सुरसें गांधार ब्रिजी मत्स्य मल्ल कम्बज तो बंधुरा शुद्म गांग तीरवर्ती अंचले षोलोटी महाजनपद छा भारतवर्षर विभिन्न जैगे छड़िए तब बसिभाग गांग तीरवर्ती अंचले जेमन भारतवर्षर उत्तर दिखे छो कम्बज महाजनपद एवं दक्षिण दिखे छो अस्मक अर्थात एकम्र महाजनपद दक्षिण भारत परीक्षा क्योंकि आसे बंधुरा जो दक्षिण भारत एकम्र जनपद महाजनपद नाम कि उत्तर कि है ना अस्मक हमें उत्तर दिखे बढ़ल कम्बज दक्षिण दिखे अस्मक तेल पूर्व दिखे कि पूर्व दिखे हे अंग और पश्चिम दिखे कि पश्चिम दिखे हे गांधार तेल बंधुरा भारतवर्षर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमे की महाजनपद आज जिने निल बार सुनब उत्तर दिखे आम्बज 
দক্ষিণ দিকে আছে অসমক পূর্ব দিকে আছে অঙ্গ এবং পশ্চিম দিকে আছে গান্ধার তো বন্ধুরা আমরা যে ষোলোটা মহাজনপদের কথা আলোচনা করলাম এই ষোলোটা মহাজনপদের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শত্রুতা গড়ে উঠেছিল ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ সবসময় লেগে থাকত তো বন্ধুরা এর ফলে দুই বা ততোধিক মহাজনপদের মধ্যে যদি যুদ্ধ হতো তাহলে পরাজিত মহাজনপদ জয়ী মহাজনপদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতো এই ভাই বন্ধুরা এই ষোলোটা মহাজনপদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত চারটে মহাজনপদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বাকিগুলি লুপ্ত হয়ে যায় তো সেই চারটি মহাজনপদের নাম কি চারটি মহাজনপদের নাম হলো অবন্তি বৎস কোশল ও মগধ তো বন্ধুরা এই চারটির মধ্যে আবার খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে মগধ এবং এই মগধেই কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যে সাম্রাজ্য সে সাম্রাজ্য কিন্তু গড়ে উঠেছিল কোন সাম্রাজ্য না হর্ষাঙ্ক সাম্রাজ্য সেই হর্ষাঙ্ক সাম্রাজ্য বিম্বিসারের নেতৃত্বে কিন্তু এই মগধেই প্রথম শুরু হয়েছিল যে ষোলোটা মহাজনপদের কথা আমরা জানতে পারলাম তো সেই ষোলোটা মহাজনপদের নাম কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তন হয়েছে তো সেই ষোলোটা মহাজনপদের বর্তমান কী নাম সেটা আমরা একটু জেনে নেব দেখো কাশীর বর্তমান নাম বারাণসী কোশল অযোধ্যা অঙ্গ পূর্ব বিহার মগধ বিহার ব্রিজি উত্তর বিহার বৎস এলাহাবাদ সুরসেন মুথুরা মৎস জয়পুর অবন্তি মালব গান্ধার পেশোয়া কম্বজ পশ্চিম কাশ্মীর অসমক গোদাবরী উপত্যকা মল্ল গোরক্ষপুর কুরু দিল্লি চেদি বুন্দেলখণ্ড পাঞ্চাল রোহিলাখণ্ড এবং ঊর্ধ্বগাঙ্গই উপত্যকা এবং এর রাজধানীও পাশে দেওয়া রয়েছে তো বন্ধুরা তোমাদের দেখার প্রয়োজন হলে দেখে নিও এতক্ষণ ধরে আমরা ষোলোশো মহাজনপদ টপিকটা খুব সুন্দর করে আলোচনা করলাম তো বন্ধুরা এখন আমরা এই টপিকের উপর কিছু প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব তো বন্ধুরা চলো শুরু করি প্রথম প্রশ্ন কোন সময় ষোলোশো মহাজনপদের উত্থান ঘটে তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা উত্তর দিতে পারবে কারণ আমরা খুব ডিটেলসে কিন্তু আলোচনা করলাম তাহলে বন্ধুরা উত্তর কি হবে উত্তর হবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দু নম্বর প্রশ্ন ষোলোশো মহাজনপদের কথা আমরা কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানতে পারি তো বন্ধুরা এটাও আমরা আলোচনা করেছি তাহলে উত্তর কি উত্তর হবে অঙ্গুত্তর নিকায় কোশ্চেন নম্বর তিন দ্বিতীয় নগরায়ণ কোথায় ঘটেছিল তো বন্ধুরা প্রথম নগরায়ণ ঘটেছিল কোথায় না হরপ্পায় তাহলে দ্বিতীয় নগরায়ণ কোথায় ঘটেছিল দ্বিতীয় নগরায়ণ ঘটেছিল গাঙ্গই তীরবর্তী অঞ্চলে কোশ্চেন নম্বর চার দুটি প্রজাতান্ত্রিক মহাজনপদের নাম লেখো উত্তর ব্রিজি ও মল্ল পরবর্তী প্রশ্ন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন দক্ষিণ ভারতের একমাত্র মহাজনপদের নাম কি উত্তর অসমক পরবর্তী প্রশ্ন ভারতের উত্তরতম মহাজনপদের নাম কি উত্তর কম্বজ কোশ্চেন নম্বর সাত ভারতের পূর্বতম মহাজনপদের নাম কি উত্তর অঙ্গ কোশ্চেন নম্বর আট ভারতের পশ্চিমতম মহাজনপদের নাম কি উত্তর গান্ধার কোশ্চেন নম্বর নয় ষোলোশো মহাজনপদের সংখ্যা কটি ছিল উত্তর ষোলোটি তো বন্ধুরা তোমরা ষোড়শো মহাজনপদ এর মধ্যেই বুঝতে পারছ যে ষোলোটি মহাজনপদ ছিল পরবর্তী প্রশ্ন কোন জৈন গ্রন্থ থেকে ষোড়শো মহাজনপদের কথা আমরা জানতে পারি উত্তর ভগবতী সূত্র কোশ্চেন নম্বর এগারো কুরু রাজ্যের বর্তমান নাম কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কুরু রাজ্যের বর্তমান নাম হলো দিল্লি দিল্লি বর্তমান আমাদের রাজধানী কোশ্চেন নম্বর বারো দিল্লি রাজ্যের রাজধানীর নাম কি ছিল উত্তর ইন্দ্রপ্রস্থ বা হস্তিনাপুর কোশ্চেন নম্বর তেরো এবং আজকে শেষ প্রশ্ন ষোলোটি মহাজনপদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মহাজনপদ কোনটি ছিল উত্তর মগধ তো বন্ধুরা আজকে যে ভিডিওটা আমি আলোচনা করলাম তো এই ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবে না সঙ্গে লাইক এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলে বা আপনার ফোনে নোটিফিকেশান চলে যায় ধন্যবাদ বন্ধুরা